नवम दशम श्रेणी शिक्षार्थी कैम आज तुम्हारा आशा करी सब अनेक भलो आज आज के यूनिट एट वार्ल्ड हेरिटेज लेसन वन दत गम्बस मस्क ये आलोचना करब आज के पेसेजे इंगलिस बांगला ट्रांसलेट करब देख हमारे पेसेजर माध्यम ये वार्ल्ड हेरिटेज यूनिटे षाट गम्बस टपिकटा कि तथ्य पाई एखे कि प्रश्न देव आज है प्रश्न उत्तरगुल देखी देखो षाट गम्बस मस्कटा देखते ठीक है रकम तुम्हारा जरा वास्तव में देखे ता तो अनेक सौभाग्यवान ना देखे थकल देखे नहीं बे कि वार्ड मिनिंग देव आज है जगू खूब ही गुरुत्वपूर्ण तुम्हारा ये बोकाबुलरिगुलो जत्न सहकारे देखे नहीं पेसिस्ट पढ़ार क्षेत्र अनेकटा सहायक है और तुम्हारे अनेकगुल प्रश्न मिनिंग खुजे पे सहज है बोकाबुलर सर्वदिक शिक्षा खुबी जरूरी एखे जो प्रश्नगुल बोकाबुलरिगुल देव आज है उत्तर सो बांगला मिनिंग सो दिए तुम्हारा एखान के देखे नियो एबार् सरसर पेसेजे चले जाब देखो हमें पेसेजर माध्यम के वर्ल्ड हेरिटेज षाट गम्बस मस सम्पर् तथ्यता पाई ओके तो शुरू करी आज के टपिक द षाट गम्बस मस्क ओके लेट स्टार्ट हेरिटेज इज ह्वाट उइ इन हेरिट फ्रम द पास लिव उइथ दैम इन द प्रेजेंट एंड दैन पास ऑन टू आवार चिल्ड्रेन और फ्यूचर जेनारेशन ओके एटुक कि बोझाना हे हेरिटेज अर्थटा कि हेरिटेजर अर्थ हे ऐतिह्य इज ह्वाट अर्थात ऐतिह्य हल उइ इन हेरिट फ्रम द पास अर्थात जो अतीत उत्तराधिकार सूत्र पे हेट अर्थ हो उत्तराधिकार सूत्र को लिव उइथ दैम इन द प्रेजेंट एंड दैन पास ऑन टू आवार चिल्ड्रेन और फ्यूचार जेनारेशन बर्तमान साथ बस करी लिव उइथ दैम इन द प्रेजेंट बर्तमान साथ बस करी एवं एंड दैन पास जहाँ रेखे जा टू आवार चिल्ड्रेन सन्तान और फ्यूचार जेनारेशन और भविष्य प्रजन्म और इूनिक सोर्स अर्थात एकम्र उत्स एकम्र उत्स अफ लाइफ अर्थात जीवन एकम्र उत्स एंड इन्सपिरेशन एवं अनुप्रेरणा इज आवर कलचार एंड नैचरल हेरिटेज से संस्कृति और प्राकृतिक ऐतिह्य नैचरल हेरिटेज ओके अर्थात एटुकु जो आरोप आलोचना करी तेल से कि ऐतिह्य अर्थात हेरिटेज यटार अर्थ हल कि अतीत उत्तराधिकार सूत्र जा पाई करी बर्तमान से साथ बस करी और भविष्य प्रजन्म अर्थात ऐले मेरे जो से रेखे जाए वर्ल्ड हेरिटेज अर्थात कलचार और प्राकृतिक जो ऐतिह्य आज से जीवन एवं अनुप्रेरणार एकम्र उत्स ओके हेन उइ स्पीक अफ वार्ल्ड हेरिटेज इट इंडिकेट्स प्लेस एंड सैट्स दैट उ गट फ्रम द पास एंड पास ऑन टू द फ्यूचर जेनारेशन अब द एंटायर वार्ल्ड ओके बला हे जख हेन उ स्पीक जख अफ वार्ल्ड हेरिटेज अर्थात विश्व ऐतिह्य सम्पर्क जो कि बोली तक इट इंडिकेट्स इट निर्देश कर इंडिकेट्स कर निर्देश कर प्लेस किस जगार एंड सैट्स और किस स्थान कि बुझा से किस जैगा और किस स्थान के बुझा दैट जे उइ कट फ्रम पास अतीत पे एंड पास ऑन टू द फ्यूचार जेनारेशन द इंटर वार्ल्ड अर्थात से भविष्य समग्र विश्व भविष्य प्रजन्म से करी रेखे जाए एंटार वार्ल्ड अर्थात समग्र विश्व भविष्य प्रजन्म से रेखे जाए द षाट गम्बस मस्क इन बागर हाट इज साच ए हेरिटेज अर्थात बला हे दाट गम्बस जो मस्जिद आता कथाय अवस्थित बागर हाटे और से ऐतिह्य इट बिकेम ए यूनिस्को वार्ल्ड हेरिटेज सैट इन नाइनटीन हंड्रेड एट्टी फाइव बला हे एट उन्नीस पचाशी साले एट उन्नीसश पचाशी साले यूनिस्को विश्व ऐतिह्यर स्थान पाय अतीते रेखे जा स्थापत्य के लिए यूनिस्को विश्व हेरिटेज नाम जो प्रतिष्ठान आज है से स्थान पाए ओके 
originally अर्थात मूलत तो, द हिस्टोरिक मस्क सिटी वाज नोन एज खलीफाबाद ओके आबार पढ़ी एटा एर की बोला जाते बोला जाते जे मूलत तो, ঐতিহাসিক দা হিস্টোরিক ঐতিহাসিক মসজিদ অর্থাৎ ঐতিহাসিক মসজিদ নগরী সেটা খলিফাবাদ হিসেবে পরিচিত ওয়াজ নোন এটা পরিচিত কি হিসেবে হিস্টোরিক মস্ক সিটি এই খলিফাবাদটা হচ্ছে ঐতিহাসিক মসজিদ নগরী নামে পরিচিত ইট ইজ সিচুয়েটেড এট দা আউটস্কার্ট অফ বাগেরহাট টাউন not far not very far from the decent dense mangrove forest of the sundarbans okay eta eta bola hocche je eta obosthito it is situated eta obosthito kothay the outskirts of bagerhat town orthat ei bagerhat shohore pranto deshe obosthito not far not very far from the dense mangrove forest of the sundarbans bola hocche je eta sundarboner je nibir je gobir je mangrove oronno ache এটা থেকে বেশি দূরে না মানে নট ভেরি ফার বেশি একটা দূরে না খলিফাবাদ ওয়াজ এ মুসলিম কলোনি বলা হচ্ছে যে এই খলিফাবাদটা ছিল একটি মুসলিম কলোনি ঠিক আছে বা মুসলিম উপনিবেশ কলোনি অর্থ হচ্ছে উপনিবেশ ওকে ইট ওয়াজ ফাউন্ডেড ইট ওয়াজ ফাউন্ডেড বাই দ্য তুর্কিস জেনারেল এ সেন্ট ওরিয়র উলুক খান জাহান ইন দ্য ফিফ সেঞ্চুরি ওকে বলা হচ্ছে যে এই খলিফাবাদ যে মুসলিম কলোনিটা ছিল উপনিবেশটা ছিল সেটা ফাউন্ডেড হয়েছিল অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেটা স্থাপিত হয়েছিল তুর্কিশ জেনারেল অর্থাৎ এখানে যে তুর্কি যে জেনারেল ছিল তিনি ছিলেন দরবেশ এ সাইন্ট ওরিয়র যোদ্ধা ছিল দরবেশ যোদ্ধা উলুক খান জাহান তিনি পনেরো শতকের দিকে তিনি একটি প্রতিষ্ঠান বা স্থাপন স্থাপন করেন দ্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার অব দ্য সিটি রিভেল সিগনিফিকেন্ট টেকনিক্যাল স্কিলস বলা হচ্ছে যে এই সিটির অর্থাৎ শহরের অবকাঠামোগুলো তুলে ধরে সিগনিফিক্যাল টেকনিক্যাল স্কিলস অর্থাৎ তাৎপর্যপূর্ণ বা গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণ কৌশল ইন মেনি মস্ক অনেকগুলো মসজিদের অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আর্লি ইসলামিক মনোমেন্টস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আর্লি ইসলামিক মনোমেন্টস অর্থাৎ প্রথম দিককার ইসলামিক যে স্মৃতিসৌধগুলো আছে তার মধ্যে ব্যাকড ব্রিক্স আর ইউজড ফর দ্য কনস্ট্রাকশন অব দ্য বিল্ডিংস আচ্ছা এটুকু বলতে কী বোঝানো হচ্ছে যে যে ভবনটি নির্মাণে পুরো ইট ব্যবহার করা হয়েছিল দ্য প্ল্যানিং অফ দ্য সিটি ইজ ডিস্ট্রিক্টলি ডমিনেটেড বাই ইসলামিক আর্কিটেকচার অ্যান্ড দ্য ডেকোরেশনস আর এ কম্বিনেশন অফ মোগল অ্যান্ড তুর্কিস আর্কিটেকচার ওকে বলা হচ্ছে যে এই শহরটির যে পরিকল্পনা দ্য প্লেনিং অফ দ্য সিটি ডিস্ট্রিক্টলি ডমিনেটেড অর্থাৎ বিশেষভাবে প্রভাবিত হয় ইসলামিক স্থাপত্য নিয়ে বা ইসলামিক আর্কিটেকচার অ্যান্ড ডেকোরেশন স্থাপত্য শিল্প দ্বারা এবং অলঙ্কার করা হয় ডেকোরেশন আর কম্বিনেশন অব মোগল এবং তুর্কি আর্কিটেকচারের দ্বারা অর্থাৎ অলঙ্করণে সেটা মোগল এবং তুর্কি স্থাপত্য শিল্পের সমন্বয় রয়েছে কম্বিনেশন রয়েছে তা আমি যদি এটুক আবার বলি তাহলে সেটা হয় এরকম যে শহরটি যে পরিকল্পনা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয় তা হচ্ছে ইসলামী স্থাপত্যের দ্বারা এবং সেটা কি হয় যে অলঙ্করণের ক্ষেত্রে মোগল এবং তুর্কি যে আর্কিটেকচাররা আছে স্থাপত্য শিল্পে তারা সমন্বয় করে ওকে খানজাহান বিল্ড এ নেটওয়ার্ক অফ রোডস বিটস পাবলিক বিল্ডিংস অ্যান্ড রিজার্ভেয়ার্স টু মেক দ্য সিটি হ্যারিটেবল অর্থাৎ এই খানজাহান আলী বসবাস যোগ্য করার জন্য অর্থাৎ হ্যাবিটেবল করার জন্য রাস্তা সেতু পাবলিক বিল্ডিংস অর্থাৎ জনগণের জন্য বাড়িঘর এবং দিঘি তৈরি করেন এবং দিঘির একটি সুবিস্তৃত জাল তৈরি করেন দেয়ার আর অ্যাবাউট থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি মস্ক ইন দ্য সিটি বলা হচ্ছে যে এই শহরে প্রায় তিনশো ষাটটি মসজিদ রয়েছে অ্যামং দ্যাম দ্য মোস্ট রিমার্কেবল ইজ দ্য মাল্টিটম্পড শার্ট কম্বস মস্ক এদের মধ্যে 
এবং এই যে তিনশো ষাটটি মসজিদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বহু বিশিষ্ট গম্বুজ বিশিষ্ট ষাট গম্বুজ মস্ক দ্য মস্ক ইজ ইউনিক ইন দ্য সেন্স দ্যাট ইট হ্যাজ সিক্সটি পিলার্স দ্যাট সাপোর্ট দ্য রুফ উইথ সেভেন্টি সেভেন লো হাইট টোমস ওকে বোঝানো হচ্ছে যে এখানে এখানে যে মসজিদটি অদ্বিতীয় ইউনিক এই অর্থে যে সেন্স দ্যাট ইন দ্য সেন্স দ্যাট ইট হ্যাজ সিক্সটি পিলার্স কারণ এখানে কি আছে এর আছে কি ষাটটি পিলার এবং সাতাত্তরটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের অর্থাৎ স্বল্প উচ্চতার গম্বুজ সহ একে সাতটাকে ধরে রয়েছে দ্য ফোর টাওয়ার্স অ্যাট ফোর কর্নার্স হ্যাভ স্মলার ডোমস অন দ্য রুফ অ্যাজ ওয়েল অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে এর ছাদের উপরে চার কোনার চারটি মিনারে চার কোনার চারটি মিনারে সেটা কী রয়েছে ছোটো ছোটো গম্বুজরা আছে দ্য ভাস্ট প্রেয়ার হল হ্যাজ ইলেভেন আর্ট ডোর ওয়েস অন দ্য ইস্ট অ্যান্ড সেভেন ইচ অন দ্য নর্থ অ্যান্ড সাউথ ফর লাইট অ্যান্ড ভেন্টিলেশন আলো এবং বাতাসের লাইট অ্যান্ড ভেন্টিলেশন আলো এবং বাতাসের জন্য বিশাল যে ভাস্ট যে প্রেয়ার হল আছে বিশাল যে প্রার্থনা কক্ষ আছে সেটা পূর্ব দিকে হচ্ছে এগারোটি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিকে আসে সাতটি সেটা কি খিলান যুক্ত দেউড়ি রয়েছে ঠিক আছে ওকে ইট হ্যাজ সেভেন এলসেস রানিং এমং দ্য লেন্থ অফ দ্য মস্ক অ্যান্ড ইলেভেন ডিপ কার্স বিটুয়েন দ্য স্প্লেন্ডার টোন কলামস এটি যে সাতটি লম্বালম্বি চলাচলের জন্য বা চলাচলের পথ এবং সরু পাথরের যে খাম রয়েছে মধ্য দিয়ে এগারোটি গভীর ভাগ রয়েছে দিস কলাম সাপোর্ট দ্য কার্ভিং আর্কস ক্রিয়েটেড বাই দ্য টোমস অর্থাৎ এই যে থামগুলো গম্বুজ দ্বারা সৃষ্ট ধনকৃতি খিলানগুলোকে ধরে রেখেছে ওকে দ্য থিকনেস অফ দ্য আর্কস ইজ সিক্স ফিট অ্যান্ড হ্যাভ স্লাইটলি ন্যারোয়িং হলো অ্যান্ড রাউন্ড ওয়াল বলা হচ্ছে যে এই যে খিলানগুলো পুরুত্ব হচ্ছে ছয় ফুট সিক্স ফিট যাতে রয়েছে সামান্য স্লাইটলি সরু সামান্য সরু হয়ে বাঁকা এবং গোলাকৃতি দেয়াল রাউন্ড ওয়াল দ্য ওয়েস্ট ওয়ালস ইন দ্য ইন্টিরিয়র হ্যাজ ইলেভেন মির হাফস নিচ ইন মস্ক পয়েন্টিং টুয়ার্স মক্কা অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে পশ্চিম দেয়ালের অভ্যন্তরে ইন্টিরিয়র রয়েছে কত এগারোটি মির হাফস এই মির হাফ মসজিদের ভেতরে মক্কামুখী ফাঁকা স্থান ওকে দিস মির হাফস আর ডেকোরেটেড উইথ স্টোন ওয়ার্ক অ্যান্ড টেরাকোটা বলা হচ্ছে যে এই মির হাফগুলো পাথর এবং ইট লাল ইট দিয়ে সজ্জিত দ্য ফ্লোর অব দ্য মস্ক ইজ মেড অফ ব্রিক বলা হচ্ছে যে এই মসজিদে মেঝে ইট দিয়ে তৈরি বিসাইড বিং ইউজড অ্যাজ এ প্রেয়ার হল অর্থাৎ প্রার্থনা কক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া ছাড়াও খান জাহান ইউজড দ্য মস্ক অ্যাজ হিজ কোর্ট অলসো যে খান জাহান তিনি তিনি এই মসজিদটিকে তার আদালত হিসেবে ব্যবহার করতেন টুডে আজ ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট ট্যুরিস্ট অ্যাট্রাকশনস অ্যান্ড ওয়ান অফ দ্য বেস্ট আর্কিটেকচারাল বিউটিস অফ বাংলাদেশ বলা হচ্ছে যে আজ হচ্ছে বা বৃহত্তম পর্যটন আকর্ষণগুলোর একটি এবং বাংলাদেশের সুন্দরতম স্থাপত্য শিল্পগুলোর অন্যতম ওকে এ ছিল ষাট গম্বুজ মোস সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এটা আমরা ইংলিশ থেকে বাংলায় ট্রান্সলেট করলাম আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তোমাদের এখান থেকে যে কোনো ধরনের প্রশ্ন আসলে খুব সহজে বুঝতে পারবে তোমাদেরকে আবার বলছি তোমরা বোকাবরিগুলো খুব ভালো করে পড়ে নেবে তো পরবর্তী লেসন টু অর্থাৎ ইউনিট এইটের লেসন টু দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি শেষ মতো দেখার জন্য